7 milioni di euro, una confisca da record a memoria Duomo, la più corposa mai operata nel Tarantino dalla direzione investigativa antimafia di Lecce. Era un vero e proprio tesoro quello che è stato confiscato dagli uomini della DIA coordinati e indiretti dal colonnello Francesco Mazzotta. Due lussuose ville, nove appartamenti, due locali commerciali, 19 ettari di terreni, quattro veicoli, tra i quali una Mercedes Sport Coupé e una Smart. Tutto ubicato in provincia di Taranto, tutto frutto dello strozzinaggio secondo i risultati delle indagini e stando alla condanna a sei anni e otto mesi per usura aggravata subita dal loro ormai ex proprietario. Cosimo Damiano Surgo, 48 anni, nato e residente a Lizzano. Tutto nasce, stando a quanto si legge nel decreto di confisca, da un caso tanto sfortunato per Surgo quanto fortunato per gli uomini della Guardia di Finanza di Manduria che durante una perquisizione in casa del presunto usuraio videro arrivare un imprenditore che si stava rivolgendo a Surgo per chiedere 10.000 euro in prestito e aveva già pronto un assegno da 12.000 euro, postdatato di lì a quattro mesi. Il 5% al mese era infatti il tasso usuraio applicato da Surgo ai suoi clienti clienti, tra cui l'imprenditore intercettato casualmente e che diventerà un testimone chiave dell'accusa. A conforto della quale però sono venute anche le intercettazioni telefoniche ed ambientali e inoltre le articolate indagini patrimoniali svolte su proposta del direttore della DIA dalla sezione operativa di Lecce che hanno evidenziato una manifesta sproporzione tra i redditi dichiarati da Surgo sulla carta semplice operaio dell'arsenale di Taranto e l'enorme patrimonio in suo possesso o riconducibile a lui. Beni per 7 milioni di euro, già sequestrati nel dicembre 2009 e ora confiscati, cioè passati al patrimonio dello Stato. E il presunto usuraio? Oltre ad essere stato arrestato nel 2009 nell'ambito delle operazioni Remida e Rosso Fisso, sempre con le accuse di usura aggravata, nei suoi confronti è scattata la misura di prevenzione. Per tre anni da sorvegliato speciale non potrà abbandonare Lizzano, suo comune di residenza.